இன்றைய தேர்வினையை வெற்றிகரமாக எழுதி முடித்த மாணவ செல்வன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வெற்றி நமதை வெற்றி உன்னிடம் கஷ்டம் வரும்போது கண்ணை மூடாதே அது உன்னை கொன்றுவிடும் கண்ணை திறந்து பார் நீ அதை வென்றுவிடலாம் சக்ஸஸ் இஸ் யுவர்ஸ் த பெஸ்ட் பிரைன்ஸ் ஆஃப் த நேஷன் மே பி ஃபவுண்ட் ஆன் த லாஸ்ட் பெஞ்சஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம் அழகாக நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா வாங்க இன்னைக்கு நீங்கள் கேள்வித்தாலை என்னென்னலாம் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இன்றைய கேள்வித்தால இருபத்தி ஐந்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன அதில் பதினைந்து வினாக்கள் வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்குள்ளேயும் பத்து வினாக்கள் புக்குக்குள்ளே இருந்தும் கேட்டிருப்பாங்க அந்த பத்து வினாக்களை பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் தான் இந்த காணொலி உங்களுக்காக முதல் கேள்வி ரொக்கையேடு பராமரிக்கும் போது தனியாக ரொக்க கணக்கை பேரத்தில் தயாரிக்க வேண்டியது இல்லை உண்மைதான் ரொக்கையேடு ரொக்கையேடு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடவடிக்கைகள் பார்த்துருப்பீங்க நடவடிக்கைகள் இரண்டு வகையாக நம்ம பிரிப்போம் மூணு கடன் நடவடிக்கைகளாகவும் ரொக்க நடவடிக்கைகளாகவும் பிரிப்போம் இதில் ரொக்க நடவடிக்கைகளை மட்டுமே பதியக்கூடிய ஏட்டிற்கு பேர் ரொக்க ஏடு சரியா அந்த ரொக்க ஏடை தனியாக நம்ம பராமரிக்கும் போது ரொக்க கணக்கு அப்படின்னு ஒன்று நம்ம பேரியத்தில் தயாரிக்கணும் அவசியம் இல்லை அதனால தான் இதனுடைய ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டுமே சரி மேலும் ஆர் என்பது ஏக்கு சரியான விளக்கம் இது தமிழ் மீடியம் புக்கு பக்கம் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் அதே தான் கேஷ் புக் அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப லெஜ்ஜரில் கேஷ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று நீங்கள் என்ன செய்ய வேணால் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் சரியா இதே உங்களோட இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஒனில் இருக்குது உங்களுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் த கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ அடுத்த கொஷின் போயிடுவோம் அடுத்த கொஷின் ஒரே மாதிரியான இனங்களை பல்வேறு காலகட்டங்களில் பதிவு செய்வது வங்கி சரி கட்டும் பட்டியல் சரியா இது வங்கி சரி கட்டும் பட்டியல்னாலே என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ரொக்க ஏட்டின் ரொக்க பத்திற்கும் வங்கி இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாஸ் புக்குக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கைக்கு பேர் தான் அங்கே வங்கி சரி கட்டும் பட்டியல் இல்லைங்களா வங்கி நம்ம பாஸ் புக்குக்கும் ரொக்க ஏட்டில் உள்ள ரொக்க பற்றிக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா அந்த வேறுபாடுகளில் ஒன்று தான் கால இடைவெளி வேறுபாடு தமிழ் மீடியம் புக்கில் பக்கம் எண் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டில் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பக்கம் எண் இரநூத்தி பதிமூணில் இருக்குங்க டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் நம்மளுடைய கேஷ் புக்குக்கும் பாஸ் புக்குக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் அந்த டிஃப்ரென்ஸில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பாருங்க கீழ்கண்டவற்றில் சரியான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு இதே மாதிரி கொஷின் வரப்போ கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் சொத்துக்கள் அதிகரித்தால் வரவு அது வரவு வைக்கப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா சொத்து அப்படிங்கிறதுனாலே நம்மளை பற்று செய்யணும் சொத்தை நம்ம பற்று செய்யணும் அதை இங்கே என்ன செஞ்சுருக்காங்க வரவு வச்சுருக்காங்க அப்போ அது தவறு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செலவினங்கள் அதிகரித்தால் வரவு வைக்கப்படும் செலவுகளை நம்ம பற்று வைக்கப்படும் நம்மளுடைய பொண்ணான விதிகளின் பிரகாரம் செலவுகளை எல்லாத்தையும் நம்ம பற்று வைக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்காங்க அதை வரவு வச்சுருக்காங்க அப்போ அதுவும் தவறு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வருவாய் அதிகரித்தால் பற்று வைக்கப்படும் வருமானம் அதிகரித்தால் வருமானங்களையும் ஆதாயங்களையும் நம்ம வரவு வைப்போம் ஆனால் இங்கே என்ன வச்சுருக்காங்க பற்று வச்சுருக்காங்க அப்போ அதுவும் தவறு அப்போ கடைசி ஆப்ஷன்ஸ் அதுதான் கரெக்டு முதல் அதிகரித்தால் வரவு வைக்கப்படும் இதே தான் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கிரெடிட் கிரெடிட் த இன்க்ரீஸ் இன் அசட்ஸ் அஸ் பெர் த கோல்டன் ரூல்ஸ் அசட்ஸை வந்து நம்ம எப்பயுமே என்ன செய்வோம் டெபிட் பண்ணுவோம் இங்கே கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது தப்பு ரெண்டாவது அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பென்சன்ஸையும் டெபிட் பண்ணுவோம் இங்கே கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் தப்பு மூணாவது ஆப்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ரெவன்யூ ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் இங்கே டெபிட் வச்சுருக்காங்க அப்போ அதுவும் தவறு அப்போ கடைசி ஆப்ஷன் கிரெடிட் த இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் இது தான் கரெக்ட் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் அடுத்த கொஷின் மாற்றுச்சீட்டு ஜூலை பன்னிரெண்டாம் நாள் எழுதப்பட்டது அதன் காலம் ஒரு மாதம் மினில் அந்த மாற்றுச்சீட்டின் தமனை நாள் கண்டிப்பாக மாற்றுச்சீட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஒரு கேள்வி நம்மளை அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கு மாற்றுச்சீட்டு அப்படின்னா ஒரு மாத காலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜூலை பன்னிரெண்டில் இருந்து ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டு வரைக்கும் ஒரு மாத காலம் அதை கடுத்து மூன்று நாட்கள் நம்மளுக்கு சலுகை நாட்கள் அந்த சலுகை நாட்கள் மூன்று நாட்கள் கூட்டணும்னா ஆகஸ்ட் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் பப்ளிக் ஹாலிடே அப்போ ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடே வந்துச்சுன்னா அதற்கு முந்தைய தினம்தான் மாற்றுச்சீட்டுக்கு உண்டான தவணை காலமாக இருக்கும் அப்போ அது ஆகஸ்ட்
ஒரு வங்கியிலேருந்து நம்ம கடன் தொகை வாங்கியிருக்கோம்னாலே அது ஒரு வரவு இது வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதலின வரவுகளாக ட்ரீட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் பார்த்தா இது வந்து ஒரு கேபிட்டல் ரெசிப்டுங்க லாங் டேர்ம் லோன் பார்த்துருப்பீங்க ஷார்ட் டேர்ம் லோன் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க மீடியம் டேர்ம் லோன் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே மீடியம் டேர்ம் லோன் இதை வந்து ஒரு கேபிட்டல் ரெசிப்ட் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் போயிருவோம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நற்பெயர் எவ்வாறு வரவு வைக்கப்படுகிறது சாரி நற்பெயர் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா அப்போ இந்த நற்பெயர் வகைப்படுத்த நற்பெயர்னாலே தெரியும் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு புலனாக சொத்து அதை கண்ணால் பார்த்தோ தொட்டோ உணர முடியாது நம்மளால் ஆனால் நம்ம அதை வந்து ஒரு சொத்தாக கருதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்கு ஒரு மதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டே வருவோம் சரியா அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் அடுத்து மேற்காலஸ்லாம் நற்பெயரை கணக்கிடுவதற்கு நிறைய முறைகள்லாம் படிப்போம் நம்ம இப்போ நற்பெயருங்கிறது ஒரு புலனாக சொட்டு இது உங்களுடைய புக்குக்குள்ளே இருக்குது குட்வில் இஸ் கிளாஸிஃபைடு அஸ் அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் அசட் உண்மையில் இதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது நம்ம கண்ணால் வந்து பார்க்க முடியாது இது ஒரு இன்டேஞ்சபிள் அக்சட் சரியா இதில் ஒரு பெரிய அளவில் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் அடுத்த கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டில் லூகா பாசியோலி என்ற இட்டாலியர் இரட்டை பதிவு கணக்கில் முறையை மேம்படுத்தினார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு சரியா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபோர் இது உங்களுடைய புக்குக்குள்ளே பக்கம் ஏன் இரண்டு பேஜ் நம்பர் டூவில் இருக்குங்க இது பார்த்தீங்கன்னா புக்கை எடுத்த உடனே பேஜ் நம்பர் ரெண்டில் இந்த இது இருக்குது சில பேர் நம்மளாம் அதை வாசிக்கவே மாட்டோம் சரியா ஒன் மார்க்லேயே மேக்ஸிமம் எப்படி செட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா புக்கு பா ஒரு பாடம் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு லைன் ஒன் மார்க் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம அதை வந்து அதை பார்க்காம விட்டுட்டு போய் நிறைய ஒன் மார்க்கை லூஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால் புக்கில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ரீட் பண்ணிடுங்க ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா ஒன் மார்க்கை மெட்டன் பண்ணிடலாம் சரி வாங்க அடுத்த கேள்விக்கு போயிடுவோம் இதில் எது ஆசார் கணக்கில் இடம் பெறாது நல்ல அந்த கொஷினை கவனமாக பாருங்கள் இடம் பெறும் நம்ம வேகமாக வாசிக்கிறப்ப இதெல்லாம் மைனராக நம்ம மிஸ்டேக் விட்டுட்டு ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் விட்டுட்டு போகும் கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க இடம் பெறாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நீங்கள் இந்த கேள்வியில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆசார் கணக்குகளாக கொடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் அரைகலன் கொடுத்துருந்தாங்க அரைகலன்கிறது ஒரு சொத்து கணக்கு வகையை சார்ந்தது அப்போ அந்த சொத்து கணக்கு வகையை சார்ந்தது நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது இதில் நம்ம கொண்டுட்டு வரக்கூடாது சரிங்களா இதை வந்து உங்களுக்கு இதுதான் பர்சனல் அக்கௌண்ட் எல்லாமே கேட்டிருந்தாங்க எல்லாமே பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சு இது மட்டும் அசட்டாக இருந்துச்சு சரிங்களா இது வந்து அந்த இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் பிரகாரம் இதை மட்டும் நீங்கள் அசட்டாக கொண்டுட்டு போயிடும் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு அடுத்த கொஷின் போயிடுவோம் கணினியின் இயற்கூறுகளை உள்ளடக்கியது இதை ஃபிசிக்கல் காம்பனண்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் கன்சீட்ஸ் ஆஃப் இதுவும் உங்களுடைய புக்கில் இருக்குங்க தமிழ் மீடியம் புக்கில் பக்கம் ஏன் இரநூத்தி எட்டில் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூவில் இருக்குது இது ஒரு ஹார்ட்வேர் கடினியோடைய இயற்கை அதாவது என்ன சொல்லலாம் நம்ம அப்படின்னா மவுஸு கீபோர்டு மானிட்டரு ஸ்கேனரு பிரிண்டர் இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் காம்பனண்ட் இயற்கூறுகள் இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் ஒன் பொருள்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி போயிடுவோம் அடுத்த கேள்வி பயன்படுத்துவதினாலும் அல்லது கால ஓட்டத்தினாலும் ஒரு நிலை சொத்தின் ஏற்று மதிப்பில் உண்டாகும் குறைவை அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் எந்த ஒரு சொத்தை நம்ம பயன்படுத்தினாலும் அந்த சொத்துக்கு தேய்மானம் ஏற்படும் ஒரு சொத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் அதில் ஏற்படக்கூடிய படிப்படியான நிலையான குறைவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தேய்மானம் சொல்லுவோம் சரியா ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கோம் அந்த வண்டியை ஒரு மூணு வருஷம் பயன்படுத்திட்டு விற்கிறப்ப நம்ம வாங்கின விலைக்கே விற்க முடியாது அதை வந்து என்ன செய்வோம் ஒரு அதனுடைய மதிப்பு கம்மியாயிரும் அந்த மதிப்பு கம்மியாகுது பார்த்தீங்களா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் உங்களுடைய புக்கில் இருக்குங்க டெப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அசத்தை வந்து தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த அசத்தின் தன்னுடைய வேல்யூஷன்லேருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அந்த குறையக்கூடிய அந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அமௌண்ட் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஒன்று இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது பார்த்துக்கோம் அவ்வளோதான் மாணவர்களை இன்றைய கேள்வித்தாளை கேள்வித்தாளில் நம்ம புக்குக்கு உள்ளே இருந்து கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் இவ்வளோதான் சரிங்களா நம்பிக்கையோடு இருங்க நம்பிக்கையோடு தேர்வை எழு எதிர்கொள்ளுங்க நம்பிக்கையோடு எழுதுங்க சரிங்களா ஒரு முறை வந்தால் அது கனவு இருமுறை வந்தால் அது ஆசை பல முறை வந்தால் அது லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் சொல்லியிருப்பாங்க சரியா நாளை நமதாகட்டும் நன்றாக படித்து நன்றாக தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை வாங்குவதற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி